इंटीग्रल एक्सिव फंक्शन ऑफ पैरामीटर का वीडियो नंबर 11 फॉर बी मैथमेटिक्स के लिए इसमें हमको बात करनी है डेरीवेबिलिटीज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर यानी कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है जो एज फंक्शन ऑफ पैरामीटर की फॉर्म है जिसकी हमको डेरीबिलिटी यानी डिफेंटिविटीज चेक करनी है तो इसको शो कर सकते हैं थ्योरम के रूप में यानी कि यहाँ भी एक थ्योरम है थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स एल्फा इज कंटिन्यूस यानी एफ ऑफ एक्स एल्फा कंटिन्यूस है एंड हैज ए एंड हैज ए कंटिन्यूस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ठीक है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा ठीक है यानी कि फोर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू एंड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा होगा ठीक है कंटिन्यूस होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा के टर्म में और इसको चेक करना है ठीक है दूसरा है ए टू इनफाइनेट ए टू इनफाइनेट एफ ऑफ अल्फा एक्स एल्फा डी एक्स कन्वर्स कन्वर्स यूनिफॉर्मली इन अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू बेहर फाइव ऑफ अल्फा इज डिफेंसिबल जहाँ पे फाइव ऑफ अल्फा डिफेंसिबल है एंड फाइव एस ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा ए टू इनफाइनेट एफ ऑफ अल्फा एक्स एल्फा एंड डी एक्स तो ये हमको डिफेंसिबल इसका लेना है यानी कि फाइव एस अल्फा को लिख सकते हैं ए टू इनफाइनेट एफ ऑफ अल्फा एंड फंक्शन है एक्स एल्फा एंड डी एक्स ठीक है तो दोनों कंडीशन है यानी कि फंक्शंस है इस कंटिन्यूस है एंड यूनिफॉर्म पार्सल डेरिवेटिव में हो कंटिन्यूस पार्सल डेरिवेटिव और टू विद रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड इज कन्वर्जन यूनिफॉर्मली ठीक है कन्वर्जेंट हो एंड यूनिफॉर्मली होता है उसका डिफेंसिबल या डेरीवेटिवली इस तरह से लिखा जा सकता है ठीक है ये है इसका स्टेटमेंट लेना है प्रूफ लेट कोई फंक्शन लेंगे एक्स एल्फा इज कंटिन्यूस फंक्शन क्या है कंटिन्यूस हमको लेना है इज कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस पार्सल डेरिवेटिव कंटिन्यूस पार्सल डेरिवेटिव भी हो एंड कंटिन्यूस पार्शल डेरिवेटिव पार्शल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू अल्फा फोर एक्स इज ग्रेटर दैन टू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू में ठीक है तो इतना तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या रखा था तो वही मान के चलेंगे तभी क्वेश्चन आगे हो भी पाएगा लेट एक फंक्शन है ए टू इनफाइनेट एफ ओ एल्फा एक्स एल्फा डी एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो रहा है वेयर अल्फा डाई टू अल्फा वन टू अल्फा टू एंड फाइव ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा ए टू इनफाइनेट एफ ओ अल्फा एक्स अल्फा एंड डी एक्स जहाँ पे फंक्शन को साई अल्फा हमने मान लिया है ठीक है तो पीछे वाले में फाइव माने थे क्योंकि यहाँ पे फाइव डेस निकालना है तो इसलिए इसको अलग थोड़ा सा मान ले रहे हैं क्योंकि साई ऑफ अल्फा में ठीक है साई ऑफ अल्फा हमने कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली के लिए मान लिया है अब बताती है कि उसके पॉइंट की अल्फा वन टू अल्फा ठीक है अल्फा वन टू अल्फा अल्फा को बाद में अल्फा टू रख देंगे क्योंकि लाई अल्फा वन टू अल्फा में अल्फा वन टू अल्फा टू में लाई करेगा साई ऑफ अल्फा एंड डी अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा वन टू अल्फा टू एंड ए टू इनफाइनाइट ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एफ ऑफ अल्फा एक्स अल्फा डी एक्स एंड डी अल्फा यहाँ पर एक वैल्यू तक दी गई है तो ये हो जाएगा ए टू ए टू इनफाइनेट एंड मंझला ब्रैकेट अल्फा वन टू अल्फा अल्फा वन टू अल्फा अल्फा वन टू अल्फा एफ ऑफ अल्फा एंड एक्स अल्फा एंड डी अल्फा एंड ये डी एक्स ठीक है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन अगर हम ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन चेंज करें तो इसको उस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ठीक है पीछे भी आ चुकी है ऑर्डर ऑफ चेंज करके हम इसको लिखा जा सकता है By the change of यहाँ पे लिखते हैं change of order of integration तो ये बन जाएगा 
ए टू इनफाइनेट एफ होप एक्स अल्फा माइनस का एफ होप एक्स अल्फा वन डी एक्स ठीक है ये चीज़ जो इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा ए टू इनफाइनेट में रहेगा और इसका जो इंटीग्रेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स अल्फा ही रहेगा एक्स की जगह यहाँ पे और लोअर में अल्फा वन हो जाएगा वन डी एक्स ठीक है अब फाइव के टर्म में इसको लिखेंगे फाइव ऑफ अल्फा माइनस का फाइव ऑफ अल्फा वन ठीक है ये आ गया इंटीग्रेशन अल्फा वन टू अल्फा फाइव ऑफ अल्फा एन डी एक्स डी अल्फा इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है आप क्या करेंगे डिफेंसेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा यानी कि दोनों साइड में अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफेंसेशन करना है डिफेंसेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा अल्फा के टर्म में डिफेंसेशन करना है क्योंकि पार्सल ही होना है ठीक है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा जहाँ पे अल्फा होगा वहीं डिफेंशन हो पाएगा क्योंकि कंटिन्यूस पार्सल डेरिवेटिव पार्सल डेरिवेटिव पहले से ही कहा है तो पार्सल यानी अल्फा वन वाले का हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे बचेगा साई ऑफ अल्फा इक्वल टू साइड एस ऑफ अल्फा इसका और ये ये जीरो हो जाना है ठीक है देन यानी कि फाइड एस ऑफ अल्फा इक्वल टू आ गया ए टू इनफाइनेट एफ ऑफ अल्फा एक्स ऑफ अल्फा एंड डी एक्स जिसको हम साइप एल्फा मान के चले थे साइप एल्फा की जो क्वांटिटीज हैं वो यही तो है ये साइप एल्फा ही तो है ये रहा इसको हमने ये रखा यानी फाइडेस एल्फा हमको इतना प्रूव करना था और ये ये कंडीशंस आ चुकी हैं